السلام علیکم اسٹوڈنٹس ہماری آج کی ویڈیو موسٹ آسٹ شارٹ کوشچن فرام بایو ٹیکنالوجی چیپٹر نمبر ٹوینٹی تھری تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے بیل آئکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں شارٹ کوشچن نمبر ون ہے وٹ آر تھری پاسبل ویز ٹو آپٹین جین آف انٹرسٹ تو پاس پیپر ریفرنسز ملتان بورڈ ٹو تھاؤزینڈ سیونٹین گروپ ون ٹو تھاؤزینڈ ایٹین گروپ ون ٹو تھاؤزینڈ ایٹین گروپ ٹو ڈی جی خان بورڈ ٹو تھاؤزینڈ تھرٹین گروپ ٹو اینڈ ٹو تھاؤزینڈ ففٹین گروپ ٹو سرگودا بورڈ ٹو تھاؤزینڈ نائن ٹو تھاؤزینڈ ففٹین ٹو تھاؤزینڈ سکسٹین لاہور بورڈ ٹو تھاؤزینڈ سکسٹین گروپ ون سائیوال بورڈ ٹو تھاؤزینڈ نائنٹین بہاول پور بورڈ ٹو تھاؤزینڈ نائنٹین آنسرس کی اگر آپ بات کرتے ہیں اس کے تو تھری میتھڈس کون کون سے جس میں سب سے پہلا میتھڈ ہے کہ آپ جین آف انٹرسٹ آپٹین کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی اس کروموسوم پہ جہاں پہ وہ ایگزٹ کرتی ہے تو اگر ہمیں کروموسوم نمبر پتا ہے اور اس جین کا لوکس پتا ہے تو ریسٹرکشن اینڈو نیوکلیز یوز کرتے ہوئے اس جین کو اس کروموسوم سے آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے سیکنڈ میتھڈ ہے کہ اگر جین کا سائز سمال ہے تو ہم لوگ اس کو کیمیکلی سنتھسائز کر سکتے ہیں لیبارٹری کے اندر اور تیسرے نمبر پر ہم لوگ میسنجر آر نے سے ریورس ٹرانسکرپشن کے ذریعے سے جین آپٹین کر سکتے ہیں اور انزائم یوز ہوگا ریورس ٹرانسکرپٹیز شارٹ کوشچن نمبر ٹو ہے وٹ آر ریسٹرکشن انزائمس تو پاس پہ پریفرنسز ہیں جی لاہور بورڈ 2008-2009-2010-2018 گروپ 1 ڈی جی خان بورڈ 2014 گروپ 1-2015 گروپ 1-2019 گروپ 1 گجرانوالا بورڈ 2008-2010-2018 راول پنڈی بورڈ 2012-2015 ملتان بورڈ 2019 گروپ 2 سائیوال بورڈ 2013 سرگودہ بورڈ 2017 بہاول پور بورڈ 2015 تو ریسٹرکشن اینڈو نیوکلیسز یا ریسٹرکشن انزائمز وہ انزائمز ہوتے ہیں جو کہ ایک ڈبل ہیلیکل ڈی این اے مولیکیول کو کٹ کر سکتے ہیں ایک پرٹیکلر سیکونس سے اور اس پرٹیکلر سیکونس کو ہم لوگ پیلنڈرومک سیکونس کا نام دیتے ہیں ریسٹرکشن اینڈو نیوکلیس بیکٹیریا پروڈیوس کرتے ہیں لیکن یہ بیکٹیریا کی اپنی جنوم کو ڈیمیج نہیں کرتے البتہ وہ وائرسز جو بیکٹیریا کو اٹیک کرتے ہیں جنہیں ہم لوگ بیکٹیریو فیجز کہتے ہیں یہ ان کے ڈی این اے کو کٹ کر سکتے ہیں تو اگر کسی بھی بیکٹیریم کے اندر ریسٹرکشن اینڈو نیوکلیزز موجود ہیں تو بیکٹیریو فیج اس پہ اٹیک نہیں کرتا اور لائٹک سائیکل کنڈکٹ نہیں کرتا بلکہ لائسوجینک سائیکل کنڈکٹ کرتا ہے تو چونکہ یہ بیکٹیریا کے اندر وائرسز کی گروتھ کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں تو اس لیے ہم لوگ ان کو ریسٹرکشن انزائمس کہتے ہیں اور اس کے ایگزامپل ایکو آر ون اسکریشیا کو ریسٹرکشن انزائم نمبر ون شارٹ کوشچن نمبر تھری ہے What are palindromic sequences? So Lahore Board 2010, 2013 Group 2, 2015 Group 2, 2016 Group 2, 2018 Group 2, 2019 Group 2. Multan Board 2012 and 2017 Group 2. DG Khan Board 2013 and 2018 Group 2. Gujranwala Board 2009 and 2018. Saiwal Board 2017 and 2019. Sargodha Board 2018. Raval Pindi Board 2008. تو جی پیلنڈرومک سیکونس ایک فور اور سکس نیوکلیٹائٹس کا ایسا سیکونس ہے جس کو آپ فائیو ٹو تھری ڈائریکشن میں ریڈ کریں تو وہ سیم ریڈ ہوتا ہے فار ایگزامپل آپ کو جو نیچے ڈائیگرام شو کی بھی ہے اس ڈائیگرام کے اندر پیلنڈرومک سیکونس موجود ہے اے اے ٹی ٹی تو اگر آپ اوپر والے اسٹرینڈ میں اس کو ریڈ کرتے ہیں فائیو ٹو تھری پرائم ڈائریکشن میں تو دس از اے اے ٹی ٹی اور اگر آپ اس کو نیچے والے اسٹرینڈ میں فائیو ٹو تھری ڈائریکشن میں ریڈ کرتے ہیں تو تب بھی یہ اے اے ٹی ٹی ہی ریڈ ہوتا ہے تو سچ سیکونسز وچ آر ریڈ سیم فرام دا بوتھ سائڈس آر سیٹ ٹو بی دا پیلنڈرومک سیکونسز شارٹ کوشچن نمبر 4 ہے وٹ از اے پراپ ڈسکس دا رول اف پراپ تو گجرانوالا بورڈ 2010 2017 اینڈ 2019 ملتان بورڈ 2015 2018 گروپ 1 2019 گروپ 1 لاہور بورڈ 2014 گروپ 1 راول پنڈی بورڈ 2016 سائیوال بورڈ 2017 تو پراپ سنگل اسٹینڈی نیوکلیٹائڈ سیکونس ہوتا ہے جو کہ سرٹین پیس آف ڈی این اے کے ساتھ ہیبرڈائز کر سکتا ہے کیونکہ یہ اس کے کمپلیمنٹری ہوتا ہے تو پراپ کو لوکیٹ کرنا پاسبل ہوتا ہے کیونکہ پراپ کو ہم لوگ جو ہے چونکہ خود سے سنتھسائز کرتے ہیں تو یا تو یہ ریڈی ایکٹیو ہوتا ہے یا یہ فلوریسنٹ ہوتا ہے تو کسی بھی جین کو لوکیٹ کرنے کے اندر یہ ہمیں ہیلپ فل ہو جاتا ہے سو so اس لیے ہم لوگ پراپس کو یوز کیا کرتے ہیں ٹو سرچ اے جنوم جنومک لائبریری فار اے سرٹین جین تو اگر آپ جنومک لائبریری میں سے کوئی جین سیپریٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ پراپ کی مدد سے کر سکتے ہیں ڈی این انالیسس کے اندر بھی آپ لوگ پراپس کو یوز کرتے ہیں اور اس کی مدد سے جو ہے ایکسرے فلم کے اوپر ہمیں پیٹرن آف ٹین ہو جاتا ہے جس کو ہم لوگ کمپیرٹیو اسٹڈی کے لیے یوز کر سکتے ہیں کرمنالوجی میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے فورنسک سائنسز میں شارٹ کوشچن نمبر فائیو ہے وٹ آر ٹرانسینک آرگنزمس تو دا آرگنزمس ہیونگ فارن ڈی این اے انکلوڈیڈ ان دیئر سیلس تو اگر کسی آرگنزم کے اندر آپ نے کسی دوسرے آرگنزم کا ڈی این اے انسرٹ کر دیا ایسے آرگنزمس کو ٹرانسینک آرگنزمس کا نام دیا جاتا ہے
تو پاس پیپر ریفرنسز میں لاہور بورڈ 2018 گروپ 2 ڈی جی خان بورڈ 2013 گروپ 2 ملتان بورڈ 2018 گروپ 2 گجرا والا بورڈ 2014 بہاول پور بورڈ 2016 So the insertion of genetic material into human cells for the treatment of a disorder is called gene therapy. So if we insert a human being in a gene insert karte hai, in place of a faulty gene, so that gene apne, apko express hai, biotechnology product obtain karna shuru kar deti hai, genetic problem jo hai, wo resolve ho jata hai. this treatment ko hum gene therapy. Ka naam dete hai. تو آج کل جو ہے وہ کارڈیو واسکلر ڈیزیزز کینسر اور دوسرے بے تحاشا ڈیزیزز کے ٹریٹمنٹ میں آپ اس کو یوز کر رہے ہیں جہاں تک ٹائپس کا تعلق ہے تو دیر آر ٹو ٹائپس آف دا جین تھراپی ایکس وی وہ جین تھراپی اینڈ ان وی وہ جین تھراپی شارٹ کوشچن نمبر سیون ہے ڈفرینشیٹ بٹوین ایکس وی وہ اینڈ ان وی وہ جین تھراپی تو پاس پیپر ریفرنسز میں لاہور بورڈ 2010 2017 ون گروپ ون بہاول پور بورڈ ٹو تھاؤزینڈ بورڈ ٹو گروپ ٹو ایکس وی وہ جین تھراپی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پیشنٹ کی باڈی سے اس کے سیل یا ٹیشو کو ریموو کرتے ہیں اور آؤٹ سائڈ دا باڈی آف دی پیشنٹ ہم ٹیشو کے اندر جین انسرٹ کرتے ہیں سیل کے اندر جین انسرٹ کرتے ہیں اور پھر اس سیل یا ٹیشو کو واپس اس پیشنٹ کی باڈی کے اندر پلیس کر دیتے ہیں تو دس از ایکس وی وہ جین تھراپی کیونکہ یہاں پر جین انسرٹ کی گئی ہے لیکن پیشنٹ کی باڈی میں سے ٹیشوز کو باہر نکال کے آؤٹ سائڈ دا باڈی آف دی پیشنٹ اور اس کے مقابلے میں ان وی وہ جین تھراپی میں پیشنٹ کی باڈی سے سیل یا ٹیشو ایکسائز نہیں کیا جاتا بلکہ جین کو ویکٹر میں انسرٹ کر کے اس ویکٹر کو پیشنٹ کی باڈی میں انٹروڈیوس کروا دیا جاتا ہے اور جین اپنے ٹارگیٹ ٹیشو تک پہنچ جاتی ہے تو چونکہ یہاں پر جین کو جو ہے وہ باڈی کے اندر انسرٹ کیا جاتا ہے جین تھراپی ایگزامپلس کا جہاں تک تعلق ہے تو سویئر کمبائنڈ امین ڈیفیشنسی سنڈروم اور فیملیل ہائپر کولیسٹرولیمیا ایکس وی وہ جین تھراپی کی ایگزامپلس ہیں جبکہ سسٹک فائبروسس اینڈ بلاکڈ کرونری آرٹری ان کے ان کو ٹرانسینک اینیملس میں کنورٹ کرتے ہیں اور پھر ان کی باڈی کے اندر فارماسوٹیکلس پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو عمومی طور پر ملک یا یورین کے ذریعے سے آپٹین کر لیے جاتے ہیں فرام دوز ٹرانسینک اینیملس دس پروسیجر از کالڈ ایز جین فارمنگ شارٹ کوشچن نمبر نائن ہے رائٹ دا ٹو یوزز آف پی سی آر ایمپلیفیکیشن اینڈ انالیسس تو پاس پیپر ریفرنسز میں لاہور بورڈ 2013 گروپ 2 ڈی جی خان بورڈ 2019 گروپ 2 سرگودا بورڈ 2018 اینڈ 2019 سائیوال بورڈ 2015 ملتان بورڈ 2015 انالیسس کا جہاں تک تعلق ہے جی اس کے یوزز کا تو ہم پی سی آر ایمپلیفیکیشن کو یوز کر سکتے ہیں وائرل انفیکشن جینیٹک ڈس آرڈرز اور کینسرز کے ڈائگنوسس میں اور ساتھ ہی ساتھ فرینسک لیبارٹریز کے اندر کریمنلز کو آئیڈنٹیفائی کرنے میں بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے شارٹ کوشچن نمبر 10 ہے وٹ ڈو یو مین بائی ٹاٹی پر ٹینٹ تو لاہور بورڈ 2014 گروپ 1 2017 گروپ 2 ڈی جی خان بورڈ 2012 گروپ 2 ملتان بورڈ 2014 سرگودا بورڈ 2008 تو گوتلی نے یہ ٹرم انٹروڈیوس کروائی تھی 1902 میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر سیل جو ہے وہ کمپلیٹ نیو انڈیویژول پروڈیوس کر سکتا ہے اس سیل کے اندر مکمل جینیٹک پوٹینشیل موجود ہے کہ نیا جاندار بنا سکے تو اس طرح کے سیلس کو ہم لوگ ٹاٹی پر ٹینٹ کا نام دیتے ہیں گوتلی نے یہ ٹرم پلانٹس کے لیے یوز کی تھی شارٹ کوشچن نمبر 11 ہے ڈیفائن ٹرانسینک پلانٹس گیو اٹس ٹو یوزز تو ٹرانسینک پلانٹس وہ پلانٹس ہوتے ہیں جن کے اندر ہم نے کوئی فورن جین انسرٹ کی ہوئی کسی دوسرے آرگنزم سے لے کر تو فورن جینس جو ٹرانسفر کیے گئے کاٹن کارن اور پٹیٹو کے اندر وہ پیس ریزسٹنٹ ورائٹیز پروڈیوس کریں لائک وائز سویا بینس جو ہیں دے ہیو بین میڈ ریزسٹنٹ ٹو کامن ہر بی سائڈس پاس پیپر ریفرنسز اگر آپ دیکھتے ہیں تو لاہور بورڈ 2010 2014 گروپ 2 2015 گروپ 1 بہاول پور بورڈ 2018 شارٹ کوشچن نمبر 12 ہے وٹ از کامیرک ڈی این اے اور وٹ از ریکمبیننٹ ڈی این اے کامیرک اور ریکمبیننٹ ڈی این اے ایک ہی چیز کے دو نام ہیں تو اگر آپ کسی ڈی این اے کے اندر کسی دوسرے آرگنزم کا ڈی این اے ایڈ کر دیتے ہیں تو دیٹ از کالڈ از ریکمبیننٹ ڈی این اے جیسے کہ ڈائیگرام میں پلازمیٹ بیکٹیریل ڈی این اے تھا جبکہ اس کے اندر ہم نے بلو کلر کی فورن جین انسرٹ کر دی تو اب وہ ریکمبیننٹ ڈی این اے بن گیا پاس پیپر ریفرنسز میں لاہور بورڈ 2015 گروپ 1 ملتان بورڈ 2018 گروپ 2 سرگودا بورڈ 2010 فیصل آباد بورڈ 2015 شارٹ 
تو تین وجوہات ہیں جی جس کی وجہ سے ہم لوگ یورین کو پریفر کرتے ہیں پہلا ریزن یہ ہے کہ ہرڈ کے تمام اینیملز یورینیٹ کرتے ہیں جبکہ ملک صرف فیمل اینیملز پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں دوسرا بینیفٹ یہ ہے کہ اینیملز جو ہیں وہ یورینیشن فرام دی برتھ اسٹارٹ کر دیتے ہیں جبکہ ملک پروڈکشن اڈلٹ ہڈ تک فیمل اسٹارٹ نہیں کرتی ہیں تیسرا ملک جو ہے وہ زیادہ کمپلیکس میڈیم ہے تو یورین کے اندر سے بایو ٹیکنالوجی پروڈکٹس فار ایگزامپل پروٹینس کو آئسولیٹ کرنا زیادہ آسان ہے شارٹ کوشچن نمبر 14 ہے ڈیفائنڈ پلازمٹس ود ایگزامپلس وٹ آر دیئر یوزز تو ڈی جی خان بورڈ 2017 گروپ 2 لاہور بورڈ 2017 گروپ 1 اینڈ ڈبل پنڈی بورڈ 2015 تو پلازمیٹس جو ہے وہ نیچرل ڈی این اے مالیکیولس ہیں جو کہ کروموسوم کے علاوہ پائے جاتے ہیں ادر دین کروموسوم ہوتے ہیں صرف بیکٹیریا کے اندر موجود ہیں اور ان کے اندر اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس اور فرٹیلٹی کی جینس موجود ہوتی ہیں دو فیمس ایگزامپل جو آپ کی بک میں گیون ہے وہ پی ایس سی ون او ون اینڈ پی بی آر تھری ٹوینٹی ٹو ہے تو پلازمیٹس آر یوز ایز ویکٹرس آف جینس ان ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی ڈیورنگ کرونری آرٹری اینڈ جیو پلاسٹی بھی ہم لوگ ان کو یوز کرتے ہیں شارٹ کوشچن نمبر ففٹین ہے وٹ از ٹیک پالیم ریس تو ٹیک پالیم ریس کا جہاں تک ہمارے پاس تعلق ہے ٹیک پالیم ریس ڈی این اے پالیم ریس انزائم ڈی این اے پالیم ریس تھری انزائم ہے بیسکلی جو کہ ڈی این اے کی ریپلیکیشن میں انوالو ہوتا ہے لیکن اسپیسیفکلی یہ ٹیمپریچر ان سینسٹیو انزائم ہے ٹیمپریچر اسٹیبل ہے تھرمو اسٹیبل ہے یعنی ہائی ٹیمپریچر کو برداشت کر سکتا ہے ان کو وتھ اسٹینڈ کر سکتا ہے تو یہ انزائم ایکسٹریکٹ کیا گیا تھا بیکٹیریا میں سے جس کا نام ہے تھرمس ایکویٹیکس اور تھرمس اکویٹیکس ہاٹ واٹر اسپرنگس میں پایا جاتا ہے جہاں پہ پانی کا ٹیمپریچر بعض کر 120 ٹوینٹی ڈگری سیلسیس کے راؤنڈ ہو سکتا ہے تو چونکہ یہ بیکٹیریم ہائی ٹیمپریچر کو وتھ اسٹینڈ کر رہا ہے تو ٹیک پالیم ریس بھی ہائی ٹیمپریچر کو وتھ اسٹینڈ کرتا ہے اس لیے ہم لوگ اس ٹیک پالیم ریس کو پی سی آر پروسیس کے اندر یوز کیا کرتے ہیں پاس پیپر ریفرنسز کا جہاں تک تعلق ہے تو ملتان بورڈ ٹو تھاؤزینڈ فورٹین اینڈ ٹو تھاؤزینڈ نائنٹین گروپ ٹو لاہور بورڈ ٹو تھاؤزینڈ ففٹین گروپ ٹو سو یہ ہمارے پاس آج کے شارٹ کوشچنس تھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کیجیے شیئر کیجیے کمنٹ کیجیے تھینک یو ویری مچ